conocido como el maestro o el rey de las manos que hablan. Para mí ese concepto de las manos que hablan es muy importante. Claro, el típico friki estúpido que ve este canal no entiende que las manos te dicen cosas. No lo entiende, es que no, hasta tampoco tiempo que entenderlo. Las manos te dicen cosas. ¿Qué es lo primero que hace un bebé al nacer? Aparte de chillar y llorar. ¿Qué es lo primero que hace? Y se, mete, y, se, y se toca con la boca. Todos los bebés del mundo, da igual en África que en Estados Unidos que en Europa, porque hay como una conexión entre, entre las manos, entre el cerebro, como, no sé, como una forma de conectar el sistema nervioso. Es como un síntoma. Entonces, por eso a mí me dice que el, el trabajo de las artes marciales de China, en especial en el Wing Chun, sobre las manos, es muy interesante. Muy interesante a nivel del sistema nervioso. El Wong Chun Lan era conocido como el... el el rey de las manos que hablan, porque las manos te dicen cosas. En este caso me está diciendo cuándo puedo entrar y cuándo no. Yo estoy haciendo da la chao con él, y yo digo, venga, tan da, tac da. O sea, me saca esa. Vale. Pero ahora mira, cuando voy a hacer esto, ponte un poco más fuerte, y yo noto que aquí no puedo atravesar. Mi, mi mano me está diciendo que no puedo atravesar. Por eso cuando viene la otra mano, tengo que circular. ¿Ves? Ahora no he entrado. ¿Qué me ha dicho que no podía entrar? Mis manos. Y esa es la habilidad que yo practico en el chiso, una de ellas es de las que practico en el chiso. Entonces, comprender que las manos te dicen cosas es muy importante, tanto como colocar las manos en, el, en la posición correcta. Si las manos están muy bajas no valen, si las manos están muy altas no sirven, si las manos están mal colocadas, no. por eso las manos tienen que estar bien colocadas. Entonces, a mí me dice mucha gente que soy muy capullo en eso, muy, muy meticuloso ahora en eso. Cuando hace años no me importaba. Bueno, porque sería si estúpido, por mi parte... Saber que esto es así y no arreglarlo yo para mí, para mi gente. La posición de la mano es muy importante. Mi maestro Roland Antón en Hong Kong me dice, lo más importante en las formas y en la práctica individual es la correcta posición de las manos. El Tan Sao no es así. El tan Sao es una, una espada con los dedos unidos. Y esa es la posición del Tan Sao y tiene que ser esa posición. Y hay que centrarnos en que la posición sea buena. Claro, al principio... Puede no tener todo el sentido que, 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 nos, que me pueda parecer a mí, pero sí lo tiene a la larga. Entonces, empezar a hacerlo bien desde aquí. Entonces, mis manos me están diciendo cosas. En ocasiones yo puedo atravesarlo, ¿ves? Pero en otras ocasiones, cuando está muy fuerte, digo, uy, no puedo. Vengo en aquella mano. Hago bioche. Vale, ahora he circulado. En lugar de atravesar para dejarlo sin espacio, como es muy fuerte, lo circulo, le doy la vuelta... ¿Vale? Aquí es como combinamos la parte de rotación con la parte de circulación. Y hay un tercer escenario. No podemos con el tipo. Ni atravesarlo, lo circulo, pero no me lo quito de encima. Entonces tengo que empezar a crearle un dilema. Abajo, arriba. Porque así tú dices, bueno, ¿qué defiendo? Abajo, arriba. Cuando en tu, care cuando en tu cabeza entra el dilema, ¿qué defiendo? Abajo, arriba, es cuando tú vas a fallar. Cuando hay una brecha. Hablamos de esto para enfrentarnos a gente que es muy potente, muy, muy intensa, que es fácil con la primera, con el tanda lo hundo, pues ya está, perfecto, pero no, no es así. Entonces, vamos a hacer el va a venir y voy a hacer tanda, pagda. Tanda, pagda, atravieso, ¿vale? Pero en una de esas se va a poner duro, y mi mano, cuando voy a hacer tanda, no, ponte fuerte ahí, no me deja girar, lanza un puño, y yo aprendo a circular. Hacia allá, y si tiras otro, hacia allá, me da igual. Vale, lo que hago ahora es circular, Circulo, circulo y circulo con mis pies. Por eso la posición Kim Yo Ma, el caballo simple, con un pie es muy importante. Yo puedo atravesar, puedo atravesar, pero puedo circular. ¿Por qué? Porque mis pies están bien colocados. Si mis pies están mal colocados o mi aducción mala, yo ahora no puedo circular, estoy incómodo. Necesito que mis pies se muevan. Vale, entonces, ejercicio. Es difícil porque tengo que escuchar las manos. Puedo entrar. Uh, no puedo entrar, si no puedo entrar lo que voy a hacer es circular ¿vale? entonces he entrado no he entrado ¿vale? circulo y ataco ¿vale? cuando se pone duro no me enfrento circulo ¿vale? 0 o 1 adelante, manos que hablan 